Eso es un en mí. Un caramano para una piedra y para completar. Mira, esa es la, la pared de allá afuera, ve las condiciones que está, ve. Todo se ha vuelto una mierda, mi gente. Ya yo no, ya yo ni parece la casa que tenía pintadita, arregladita. No se ha vuelto nada. Y don Teófilo me puso ese zinc ahí, ve, de maidad, para que me, el agua me caiga en el frente. Todo una pura suciedad. Todo pura porquería, me peto y desgraciado, todo, pero todo haciendo una de maidad, ve. Mira ahí, ve. Todavía ahí está haciendo construcción, ve, casi encima de la casa mía, ve. Mira. Ahora voy a cobijar eso. Hasta la virgencita se volvió pelado. Mira qué lindo mueble, ve. Cuando Lucy arrancaba la semilla ahí, ve. Ahí era que, ya se, era que se hacía la paja en la esquina. Y ve lo gigante, que se, ve, se ven lindo en cámara. Pero con el bajo que tiene y la carosidad, es como si fuera una tronera para perro. Mira, la tremenda carosidad tiene un mueble increíble. Ve, eso, eso es la, la, la realidad mía, ve. Ya se acabó la realidad que yo tenía de tanto ilusión, de decir mi cosita bonita y arreglar. Entonces me he vuelto mierda. Me dijo Goncito, compré la cerámica como 50 veces ¿ves? para que me la pusieran. Y tuve que hacer esa basura sin yo saber. Y está todo cuitito, asqueroso, porque eso echa como un sucio, esa, esa, esa es, es, es un cemento, un chino de cemento que tiene ahí. Es una carosidad, eso está haciendo todo el tiempo así, ve también, que hay que pintar el hueso. Desde que lo puse, ahí está. Esa es la realidad, eso es lo mío, mi hija, eso es lo mío. Y, y, y esa belleza, ve. Esa belleza yo la tengo ahí desde que hice el ranchito, que yo misma la puse. Pero bien, eso es lo que Dios me tiene, tal vez me da tiempo a morir, me deje de, de, de grande. Mira la puerta, las condiciones que están, ve. Mira. 
Esas son las puertas que se me han destruido todas. Eso da, se bebieron basura porque son, parece que la, la madera era verde o, o nueva o, o la cortan en luna nueva. Y igual que hay sin que tú sientes que tú sientes que esos palos cuando tú le pasas en el coba parece que es papel que de podrido que están, que pudrieron solo. Mira la, la otra puerta de la casa, ¿ves? Ah, esa, así que están, ¿ves? Así que se me ha destruido todo, mija, porque ya, la, ya yo no lo podía cuidar como yo lo estaba cuidando antes. Ya he vuelto una mierda que están. No te cuenta que esta casa estaba aquí hace cinco años. Y a los cinco años, lo, lo desgraciado que la tenían, me la volvieron una mierda. Eso es lo que tiene de malo, esa casa. La puerta y, la, y falta de pintura. Pero después ella está bien porque está segura, nada más eso. Está toda destruida. Esa es la fachada de aquí de él. Los, los inquilinos me le dañaron esa cerradura, yo le pongo un candado. Así que, así que está. Pero yo creo que sí, que eso me va a dar todavía para yo vivir hasta que me muera. Mira los marcos, ¿ves? Ya, lo, ya aquí ni marco hay, ve. Eso fui yo que le puse esa fajilla. Esa es la puerta de la entrada de la casa, de, de diferente. Esa es la puerta diferente, ve. En estos días me llama Roberto, dice que, que ir a la casa como está. Yo le dije adiós. Esperando con un ladrón como tú, venga a ver, si, a ver si la ponen puesta otra vez porque se va a caer. Y si, yo, si, si no sigo haciéndole algo, yo a ver si un perro me contestó. Tú ves esos palos, ahí no hay un palo que se iba a ver. Yo esos palos están quedando, hay que quitárselo todo porque están todos podridos. Como si fueran papeles, están ellos. En la casa de mar le falta mano. Una gente que la agarre y le, y le meta mano. Y la ponga con, con valor a la ley, porque es bien grande, demasiado grande. Mira el otro mueble que botaron en mi casa, ese es el otro que está en la galería. Así es la vida. Y que Dios te multiplique lo que tú haces. Dios te bendiga esa mano que tiene. Y Dios te bendiga que dure muchísimo. Es más, 150 años para que puedas gozar de lo que tú tienes y lo que yo vi. Que Dios lo bendiga y Dios te proteja tu casa.